తెలుగు శ్రోతలందరికీ నమస్కారం అండి మన అలనాటి కథలు ఎవర్ గ్రీన్ స్టోరీస్ ఛానల్కి మీ అందరికీ స్వాగతం సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ నవల గ్రాండ్ మాస్టర్ రచన కొమ్మనాపల్లి గణపతిరావు గారు కొమ్మనాపల్లి గణపతిరావు గారి నవలలన్నీ కూడా ఎంతో చాలా బాగా మనసుకి అత్తుకునే విధంగా ఉంటాయండి ఆయన రాసే ఈ థ్రిల్లర్ నవలలో కూడా సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్లో కూడా ఒక విధమైన ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్ ఉంటుంది అలాగే మనసుకు నచ్చినటువంటి లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ అలాగే సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ అన్నీ కూడా ఉంటాయండి కలగలిపిన ఒక మంచి నవలగా ఆయన రాస్తారు సో అందరూ కూడా మనసు పెట్టి వినాలని నేను ఎంతో మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను చాలా బాగుంటాయి అలాగే మన ఛానల్ని కూడా బాగా ఆదరించాలని అన్నింటినీ మన వీడియోస్ని సపోర్ట్ చేసి లైక్ చేయాలని అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలని మీరందరూ కూడా నేను ఎంతో ఇదిగా కోరుకుంటున్నాను ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా మనం కథలోకి వెళ్ళిపోదాం జరిగిన కథ శ్రీహర్ష సెమంత్ చనిపోవడంతో చాలా బాధపడతాడు అతని మరణానికి కారణం ఎవరో తెలుసుకోవాలని అనుకుంటాడు ఇంతలో రాణా అతని మరణానికి కారణం మహేంద్ర అని ఆ మహేంద్రకి ఎస్పీ శామ్ సుందర్ హెల్ప్ చేశాడని చెప్తాడు రాణా రేపు ఉదయం పేపర్లో శ్యామ్ సుందర్ ఉదయం నగ్నంగా పరిగెత్తుతాడని పేపర్లో వచ్చేటట్టు చూడమని చెప్తాడు శ్రీహర్ష అనుకున్న తడువుగా శ్యామ్ సుందర్ని కిడ్నాప్ చేస్తాడు శ్రీహర్ష ఇలా సాగుతూ ఉంది కథ తర్వాత ఏం జరగబోతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం అంకుల్ ఒక్క ఉదుటిన పరిగెత్తుకు వచ్చిన లల్లు శ్రీహర్ష ఒడిలో వాలిపోయింది అప్పటికే బాగా ఏడ్చిందేమో లల్లు చెంపలపై కన్నీటి చారికలు బ్యాడ్ మమ్మీ కనిపించని తల్లి గురించి కంప్లైంట్లా అంది నిన్ననేమో చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయింది ఇప్పటిదాకా రాలేదన్నమాట మరేమో పేరెంటానికి అంటాడు మా పోలీస్ అంకుల్ సమీపంలో నిలబడ్డ వృద్ధుడైన కానిస్టేబుల్ని చూశాడు శ్రీహర్ష బోధపడిపోయింది అతడి మొహం చూడగానే తండ్రి మరణం గురించి తెలియనివ్వకుండా జాగ్రత్త పడ్డాడు రాత్రి నుంచి నేను అన్నం తినలేదు అంకుల్ గుండె చివుక్కు మంది ఈ తాతయ్య తినమన్నాడు కానీ అలిగానన్నమాట డాడీ కోసం చూశాను డాడీ కూడా రాకపోయేసరికి నువ్వు వస్తే బాగుండు అనుకున్నాను దేవుడు అంకుల్లాగా అనుకోగానే వచ్చేసావు ఒకనాడు శ్రీహర్ష అన్న వాక్యాల్ని రిపీట్ చేసింది లల్లు అన్నం తింటావా శ్రీహర్ష గొంతు పూడుకుపోతోంది ఎక్కడో తండ్రి అంత్యక్రియలు జరుగుతున్నాయని తెలియని లల్లు ఇప్పుడు తిరిగి రావాల్సిన తండ్రి కోసం ఆలోచిస్తోంది మమ్మీ రాని లల్లు కళ్ళు మరోసారి చెమ్మగిల్లాయి వచ్చాక బాగా ఏడిపిస్తా ఏడుస్తూనే ఉందమ్మా తను నమ్మిన దేవుడు చేసిన అన్యాయానికి ఆ దేవుడి గుండెలే పగిలేలా రోధిస్తోంది కొన్ని గంటల పాటు రేవతి స్పృహలోకి రాకుండా సెడిటిల్స్తో ఓ నర్సింగ్ హోంలో నిద్రపుచ్చిన శ్రీహర్ష ఆమెను గుర్తు చేసుకుంటూ అన్నాడు మంచి లల్లువుగా కానీ మమ్మీ బ్యాడ్ లేదు లల్లు మీ డాడీ కంటే మమ్మీయే మంచిదన్నమాట అన్ని అబద్ధాలు మీ డాడీ కూడా అబద్ధంగా మారిపోయాడని చెప్పలేకపోయాడు నిజం లల్లు టాయ్స్ తెస్తానని ఎప్పుడూ నీతో అబద్ధం చెప్పే మీ డాడీ ఇప్పుడు మమ్మీని మాత్రం నీకు నిజంగా మిగిల్చి వెళ్ళిపోయాడు ఎక్కడికి టక్కున లల్లు ప్రశ్నించేసరికి గగుర్పాటుగా చూశాడు చెప్పంకుల్ చాలా దూరం అంటే ఇప్పుడప్పుడే తిరిగి రానంత దూరం అన్ని అబద్ధాలు ఏ ఇంట్యూషనో ఆ పసికందు గుండెలు నొక్కి పెడుతున్నట్టు కళ్ళ నుంచి బొటపట నీళ్లు రాలుతున్నాయి డాడీ అబద్ధం చెబుతాడు గాని అస్సలు వెళ్ళడు అలా వెళ్ళినా ఫోన్ చేస్తాడు సారీ చెబుతాడు ఇప్పుడేమో ఇంతసేపైనా పట్టించుకోలేదు అంకుల్ డాడీ వచ్చాక అస్సలు మాట్లాడను ఇప్పుడప్పుడే రాడు ఏం ఆర్తిగా అడిగింది ఎందుకని నిర్మలమైన పాప కళ్ళల్లోకి చూడలేకపోతున్నాడు డాడీ అంటే నీకు చాలా ప్రేమ కదూ ఓ అది చెక్ చేయాలనుకుంటున్నాడు మీ డాడీ డాడీకి తెలుసు కానీ తను తమాయించుకోలేకపోతున్నాడు శ్రీహర్ష ప్రాక్టికల్గా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాడమ్మా అందుకే తను కనిపించకపోయినా నిన్ను ఏడవద్దన్నాడు మమ్మీని అల్లరి పెట్టొద్దని చెప్పమన్నాడు మరి మీ డాడీ అంటే నీకు ప్రేమగా 
అందుకు డాడీ మాట వింటావన్నమాట లల్లూకి అర్థం కావడం లేదు నిజం లల్లూ మీ డాడీ ఇదే విషయం మీద మీ మమ్మీతో పందెం కాసాడు కూడా అప్పటికీ మమ్మీ అంటూనే ఉంది లల్లూ మిమ్మల్ని చూడకుండా ఉండలేదు అని పిచ్చి పందెం ఇలాంటి పందెం తనకు నచ్చదన్నట్టు చూసింది వద్దంకుల్ నాకిదేం బాగోలేదు మరేమో నాకు మమ్మీ డాడీ ఇద్దరూ కావాలి దుఃఖం ముంచుకొస్తుంటే శ్రీహర్ష చేతుల్ని పట్టుకుని కుదిపేస్తోంది వస్తారమ్మా కానీ వెంటనే కాదు ట్రైనింగ్కి వెళ్ళారు నాకు డాడీ కావాలి లల్లూని అమాంతం పైకెత్తుకున్నాడు ఈసారి బోలెడన్ని టాయ్స్ కొనుక్కొని వస్తాడు నాకొద్దు డాడీ కావాలి జూలీ కూడా తన కోసం తల్లిని ఇలాగే అల్లరిపెట్టేదా నీకన్నా మా జూలీ నయం టక్కున ఏడుపు ఆపింది లల్లు నీ అంత ఉంటుంది కానీ నా కోసం ఇలా ఏడవదు ప్రామిస్ ఎస్ ప్రామిస్ ఎందుకు ఏడవదు నీకన్నా ధైర్యవంతురాలు కాబట్టి నేను ఓడించేస్తాను మీ పాపని గుడ్ మంచి లల్లుని ఓడిస్తే ఏం చేస్తావు నువ్వు అడిగింది ఇస్తా అయితే డాడీని తీసుకురా అవాక్ అయిపోయాడు ఎలా ఈ పసికందుని తండ్రి ధ్యాస నుంచి మరల్చడమేలా ఒక్కరోజు వారం నెల కాదు ఓ జీవితకాలం పాటు ఎలా మభ్యపెట్టగలగాలి మీ డాడీ నీ నెలవును కోరే మనిషి నువ్విలా తన కోసం మారాన్ చేస్తే నీకు మొహం చూపించలేడు ఆ మాట నాతో అన్నాడు కూడా సో కొన్ని రోజుల పాటైనా డాడీని మరిచి బ్రతకాలలో తప్పదు ఎక్కడ మొదలైన అపశృతి ఇది ఎందరిని నిస్సహాయులుగా మార్చింది జీవించాల్సిన క్షణాలలో జీవిస్తున్నట్టు నటించే క్షణాలను మిగిల్చిన ఆ కిరాతకుల్ని తనెలా క్షమించగలడు అమ్మా బోర్లా పడిపోయాడు ఎస్పి శ్యామ్ సుందర్ ఊరికి దూరంగా ఓ పాడుబడిన భవంతి ఆ భవంతిలో ఓ చీకటి గది ఆ గదిలో చేతులకి సంఖ్యలతో కళ్ళకి గంతలతో శ్యామ్ సుందర్ ఎవరు తననిలా నిర్బంధించి రాత్రి నుంచి హింసిస్తున్న ఆ వ్యక్తి ఎవరు ఆకలితో గొంతు పిడిచ కట్టుకుపోతోంది నిస్త్రాణలో శరీరం తూలిపోతోంది అసాధారణమైన ప్రాచుర్యం రాజకీయ నాయకుల పరపతి గల ఓ జిల్లా పోలీస్ అధికారి అలవాటు లేని థర్డ్ డిగ్రీ ట్రీట్మెంట్తో అలా కలవరపడుతుండగా మరో దెబ్బపడింది నడ్డిపై అమ్మా ఇక లేవలేకపోయాడు ఎవరు నువ్వెవరు గ్రాండ్ మాస్టర్ శతజ్ఞిలా వినిపించింది శ్రీహర్ష కంఠం ఎస్ మిస్టర్ శ్యామ్ సుందర్ మీ వ్యవస్థ చదరంగపు గళ్లపై నడవలేక మీ మూలంగా బలైపోతున్న పావుల్ని చూస్తూ చలించి మీకు చెక్ చెప్పాలనుకుంటున్న గ్రాండ్ మాస్టర్ని మొదటి ఎత్తుని నీ మీద ప్రయోగించాను ఎందుకో తెలుసా తే తెలీదు ఏ మూల నుంచి మరో ముష్టిఘాతం తినాల్సి వస్తుందో అర్థం కాని స్థితి తెలుసుకోవాలి మిస్టర్ శ్యామ్ సుందర్ ఇక నుంచి నీకు నువ్వు కొమ్ము కాస్తున్న వ్యక్తులందరికీ నేను ఇలాగే జవాబు చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఉద్రేకంగా కంఠం పట్టుకున్నాడు శ్రీహర్ష అరక్షణం పాటు ఊపిరి అందనట్టు గిలగిల్లాడిపోయాడు నిన్ను ఈ క్షణంలోనే శమంత్లా శివంగా మార్చి నువ్వు చెప్పిన లివియా టెర్రరిస్టులే ఈ ఘాతుకానికి కారణమని ఓ స్టేట్మెంట్ పారేయగలను కానీ హత్యలు చేయడం నా అభిమతం కాదు పుట్టగొడుగుల్లా ఎదుగుతున్న వ్యవస్థలకి మీ జీవితాలు మీ అగచాట్లు అద్భుతమైన ఉదాహరణలు కావాలి కమాన్ మెడపై చేతి నుంచి ముందుకు నెట్టాడు ఫట్ మన్న చప్పుడు ముందు అర్థం కాలేదు జరిగిందేమిటో అర్థం కాగానే బిడియంగా చేతులతో శరీరాన్ని కప్పుకోవాలని విఫలమైపోయాడు ఒంటిపై బట్టల్ని చించసాగాడు సంఖ్యలతో ఉన్న నీ చేతులతో నిన్ను నువ్వు కప్పుకోవాలని ప్రయత్నించకు శారీరకంగా నువ్వు సిగ్గుపడితే తప్ప మానసికంగా లజ్జ కలిగే అవకాశం లేదు అందుకే నిన్ను నగ్నంగా మార్చింది నిస్సత్తుగా ఓ కారులో కూలబడ్డాడు శ్యామ్ సుందర్ కాదు శ్రీహర్ష నెట్టాడు మొత్తం నగరమంతా పోలీసులతో నిండి ఉన్న సమయాన నగర పొలిమేరల నుండి కారుని వేగంగా నడిబొడ్డునకు నడిపిస్తున్నాడు శ్రీహర్ష అప్పుడు సమయం మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకి మూడు నిమిషాలు మిగిలి ఉంది కళ్లకు గంతలు ఉండటంతో కారు ఎటు వెళుతున్నది శ్యామ్ సుందర్కి అర్థం కావడం లేదు కానీ జన సంచారం ఉన్న నగరంలోకి వస్తున్నట్టు బోధపడుతోంది ఆ సమయంలో తను నగ్నంగా ఉన్నానన్న విషయం మర్చిపోయాడు ఎక్కడ షూట్ చేసి కిందికి శివన్లా నెడతాడో అన్న టెన్షన్లో నలిగిపోతున్నాడు అసలు దినపత్రికలో పబ్లిష్ అయిన వార్తైనా తెలుసుంటే శ్రీహర్ష ఉద్దేశం అతడికి అర్థమయ్యేది 
ఇప్పుడేం చేయబోతున్నావు నీరసంతో శ్యాంసుందర్ గొంతు తడబడుతోంది నగరం నడిబడ్డున నిన్ను కాల్చి చంపబోతున్నాను కంపించిపోతున్నాడు శ్యాంసుందర్ ఆ పని సిటీలోనే ఎందుకు చేయాలనుకుంటున్నావు సన్నగా నవ్వాడు శ్రీహర్ష ఈ జనారణ్యంలో క్రూర మృగంలా బ్రతికినవాడివి శ్యాంసుందర్ నిన్ను అనాథశవంగా మార్చడం ఇష్టం లేదు అందుకని సగౌరవంగా నిన్ను తెలిసిన ప్రజల మధ్యనే చంపాలనుకుంటున్నాను ఇందాక నన్ను చంపనన్నావు గుర్తు చేశాడు శ్యాంసుందర్ కానీ మనసు మార్చుకున్నాను నేను నీకేం ద్రోహం చేశాను పగలబడి నవ్వాడు శ్రీహర్ష చిత్రమైన పరిస్థితి కదూ జీప్ వేగాన్ని పెంచాడు బహుశా నీ అనుభవంలో ఇలా నిస్సహాయంగా నలిగిపోయి నీకు చేతులు జోడించిన వ్యక్తుల కథలు సంఘటనలు నీకు గుర్తుకొస్తున్నాయేమో కదూ అది కాదు యూ బచ్చర్ ఆఫ్ ది బార్బేరియన్ సొసైటీ శ్యాంసుందర్ మెడపై చేతిని వేశాడు శ్రీహర్ష ప్రాణాలంటే ఎంత తీపి నీకు గుర్తు చేసుకో శ్యాంసుందర్ అర్ధరాత్రి వేళ నువ్వు నీకు అండగా ఉన్న ప్రముఖులు శమన్ తనబడే ఓ నిజాయితీ పరుడైన వ్యక్తిని హత్య చేస్తుండగా ఊరి పొలిమేరల్లో రాలిపడిన అనాథ నక్షత్రం లాంటి ఆ నిర్భాగ్యుడి ఆర్తనాదాలు జ్ఞప్తికి తెచ్చుకో జీపు వేగం తగ్గింది కొద్దిగా స్వర్గనరకాల సరిహద్దుల మధ్య నిలిచిన నువ్వు ఇక ఎన్నటికీ కనిపించని తండ్రి కోసం దుమ్ము కొట్టుకుపోయిన ఆశల కళ్లతో కన్నీళ్లు రాల్చుతూ ఎదురు చూసే ఓ పసికందుని ఊహించుకో ఒక్కో పదం తనను వ్యధశిల పైకి నెడుతున్న చివరి క్షణాలను గుర్తు చేస్తున్నాయి సుమ సౌరభంలా దాంపత్యాన్ని కొనసాగించే ఓ అభాగ్యురాలు కాలి కమురు కంపుగొట్టే భర్త కాష్టాన్ని జీవితంగా మార్చుకుని జీవించడంలో ఎంత నలిగిపోయిందో మీ వ్యవస్థ మొగలిపదల నుంచి పడగవిప్పిన కాలనాగుల కాట్లతో గుండెలు తూట్లు పడి ఇప్పుడు ఎంత కలవర పడుతోందో ఒక్కసారి ఊహించుకో బాస్టర్డ్ మరో జన్మంటూ ఉంటే ఇక షూట్ చేస్తాడనిపించిందేమో ఉన్నట్టుండి జీప్లోంచి దూకేశాడు శ్యాంసుందర్ నేలను ఆసరాగా మార్చుకోవడానికి చేతులకున్న సంఖ్యలు అడ్డంగా నిలిచాయి సన్నని మూలుగు వెనువెంటనే జనం మధ్య నుంచి పరిగెట్టాడు ఇలాంటి సన్నివేశం ఈరోజు జరుగుతుందని తెలుసు కానీ ఇలాంటి రద్దీగా ఉన్న ప్రదేశంలో జరుగుతుందని ఊహించని జనం భయంతో కకావికలమవుతూనే ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు నన్ను కాపాడండి నేను ఎస్పీ శ్యాంసుందర్ని కళ్ళకి గంతలుండడంతో పడుతూ లేస్తూ ఆర్తనాదాలు చేస్తున్నాడు పూర్ణ మార్కెట్ సందు మొగలో నిలబడ్డ ఓ బీట్ కానిస్టేబుల్ ప్రస్తుతం ఎస్పీ గారు నగ్నంగా ఉన్నారని తెలిసినా గౌరవ పురస్కారంగా శాల్యూట్ చేశాడు శ్రీహర్ష జీపులోంచి భావరహితంగా చూస్తున్నాడు నిజానికి అతను జీప్ని స్లో చేసింది శ్యాంసుందర్ దూకాలనే సరిగ్గా అప్పుడు వినిపించాయి దూరంగా పోలీస్ కార్ల హారన్స్ జీప్ని ముందుకు దుఃఖించాడు శ్రీహర్ష అందరూ చూస్తుండగానే వేట మొదలైంది ఆరున్నర నిమిషాల పాటు పోలీసు బలగాన్ని ముప్పు తిప్పలు పెట్టిన శ్రీహర్ష ఓ సందులో జీప్ని ఆపాడు సాయుధులైన పోలీసులు చుట్టుముట్టారు కానీ శ్రీహర్ష అప్పటికే అంతర్ధానమైపోయాడు నేరస్తుడు తప్పించుకున్న వాహనాన్ని బట్టి అతడి ఉనికిని కనిపెట్టేయాలనుకున్న ఎస్ఐ జోషి నెంబర్ని చూస్తూ వెంటనే అదిరిపడ్డాడు అది దేశ ఉప ప్రధాని కొడుకు మహేంద్రది ఆ సాయంకాలానికల్లా ఎస్పీ శ్యాంసుందర్ స్ట్రీకింగ్ ఫోటోలతో పత్రికలు ఈవినింగ్ అడిషన్స్ని విడుదల చేశాయి రాష్ట్ర పోలీస్ చరిత్రలో ఎస్పీ శ్యాంసుందర్ వ్యవహారం ఓ అసాధారణమైన సంఘటనగా ప్రభుత్వ వర్గాలు అభివర్ణిస్తూ నేరస్తుడి కోసం గాలింపు ఉధృతం చేయగా ఈ దేశానికి ఏదో అనర్థం జరుగుతున్నట్టు తనకనిపిస్తోందని ఉప ప్రధాని సుదర్శన్ రావు బహాటంగా గొగ్గోలు పెట్టి వ్యక్తిగతంగా మాత్రం తన మిత్రుడు పారిశ్రామికవేత్తగా చలామణి అవుతున్న చీకటి సామ్రాజ్యపు చక్రవర్తి సవ్యసాచిని అలర్ట్ చేశాడు ఒకనాడు దృశ్యని అడ్డం పెట్టుకొని తన నుంచి తప్పించుకున్న శ్రీహర్ష అనబడే వ్యక్తే ఆ తర్వాత ఓ అర్ధరాత్రి దృశ్యని ఎక్కడికో తీసుకుపోయి ఉంటాడని నమ్ముతున్న సవ్యసాచి అతని కోసం ఓ పక్క గాలింపు కొనసాగిస్తున్నాడు కానీ ఎస్పీ శ్యాంసుందర్ని అదృశ్యం చేసి అల్లరి చేసింది అతడి అని ఊహించలేకపోయాడు తమతో బాటు తమతో చేతులు కలిపి పనిచేస్తున్న ఎస్పీ శ్యాంసుందర్ని ద్వేషించే శక్తులు ఈ దేశంలో చాలా ఉన్నాయని తెలిసి ఉండటంతో అలా చేసింది ఏ శక్తో తెలుసుకోవాలనుకున్నాడు కనీసం డేవిడ్ మొన్నెప్పుడో తిన్న చావు దెబ్బల గురించి అతడికి చెప్పినా దృష్టి శ్రీహర్ష వైపు మరలేదేమో కానీ అది తన ప్రతిష్టకి భంగంగా భావించిన డేవిడ్ కూడా మౌనంగా ఉండిపోయాడు 
ఎంత మేధావినైనా తప్పుదో పట్టించేది విశ్లేషణలో లోపమే అయితే ఇప్పుడు అంచెలెంచెలుగా మొదలైన ఆలోచనల్లో శ్రీహర్ష రూపం క్రమంగా మరుగున పడిపోయింది కానీ శ్రీహర్షే దీనికంతటికీ మూలమని గ్రహించింది ఒకే ఒక్క వ్యక్తి ఆమె దృశ్య వెల్కమ్ రాత్రి ఎనిమిది గంటల వేళ రేష్మి భవంతిలో అడుగుపెట్టిన శ్రీహర్ష రెండు లిప్తల పాటు నిత్యేష్ఠుడై నిలబడిపోయాడు కమాన్ మిస్టర్ శ్రీహర్ష మీకోసం ఎంత ఆర్తిగా ఎదురుచూస్తున్నది మీరు ఊహించి ఉండరు కాలాన్ని కదలకుండా నొక్కి పెట్టగల అసాధారణ సౌందర్యాన్ని ఆయుధంగా మార్చుకుని రేష్మి మధురంగా కాదు మత్తుగా నవ్వుతోంది డ్రగ్స్ తీసుకుందేమో ఆమె కనురెప్పలు భారంగా వాలిపోతున్నాయి ఆ కలుషితమైన యవనోల్ బలంలో ఆమె గుండెలు నైటీపై స్కేటింగ్ చేస్తున్నాయి ఊరువుల నిట్టూర్పులు అభ్యంగన స్నానం చేసిన రేష్మి వినీల శిరోజాలు చెంపని దాటి వెన్నెల కాంతి పడిన పాలరాతి నేలలా కంపిస్తున్న కటిభాగం దాకా వింజామరలై కదులుతోంటే రగులుతున్న స్మృత్యాగ్ని కణాల్లా కనిపిస్తున్న ఆమె ఎర్రని పెదవులు ఆనందపు నిలవంకల్ని చిత్రించాలని సన్నగా ఆరాటపడుతోంటే తనను తాను మర్చిపోయినట్టు ఉండిపోయాడు శ్రీహర్ష అది క్షణం పాటే రేష్మీ చేతులు మల్లెతీగల్లా అతన్ని అల్లుకున్నాయి అడ్డుని తొలగించుకుని అందమైన రహస్యాన్ని అర్పించాలన్న ఉద్విగ్నతతో ఉప్పెన హోరుతో వేడి నిట్టూర్పుల్ని చిమ్ముతోంది ప్లీజ్ గదికి హృదికి మధ్యనున్న ఆలోచనల గవాక్షాల్ని చిట్లించే సన్నని మూలుగు ఓడిపోతున్న భావం అతన్ని చుట్టుముడుతోంది నెమ్మదిగా చాలా నెమ్మదిగా ఆమె పట్టుని సడలించుకున్నాడు ఇష్టం లేదా కాంక్షతో కదిలిపోతోందామె మరో అడుగు వెనక్కి వేశాడు డోంట్ యూ వాంట్ మీ శ్రీహర్ష పాలభాగంపై స్వేదం పేర్కొంటోంది ప్లీజ్ కమాన్ రేష్మి బడలికగా పలికింది శ్రీహర్ష కంఠం కాదనిలేను నువ్వు అసాధారణమైన అందగత్తివి అందానికి నువ్వు అసలైన నిర్వచనానివి అదీ కాదనిలేను కానీ నిన్ను మాత్రం ఆనందలేకపోతున్నాను ఎందుకు అడిగింది ఓటిమిని భరించలేని తమకంతో నువ్వు కోరడం నిజం కానీ నీలో కోరిక నిజం కాదు అర్థం కానట్టు చూసింది స్వప్నానికి వాస్తవానికి మధ్య సన్నని రేఖలా నిలబడి ఆలోచనల హ్యాంగ్ ఓవర్తో ఓ అభినందనలా నాకు దగ్గర కావాలనుకుంటున్న మిస్ రేష్మి నువ్విప్పుడు ఇష్టపడుతున్నది నన్ను కాదు నాలో నువ్వు గమనించిన సాహసాన్ని కాదనను అంటే నన్ను అంగీకరించింది ఆయుధంగానీగా అవును ఆయుధాన్ని ప్రయోగించాల్సింది ప్రత్యర్థులతో జరిగే యుద్ధంలో మొదలైందిగా అలాంటప్పుడు అదే ఆయుధాలతో నిన్ను నువ్వు గాయపరచుకోవడం ఇది గాయపరచుకోవడం కాదు శ్రీహర్ష రేష్మి కళ్ళ నుండి ఉక్రోషంగా నీళ్లు రాలుతున్నాయి గుండెల గాయాన్ని చల్లార్చుకోవాలనే తపన అందుకు మత్తుని ఆశ్రయించావుగా కానీ అది చాలటం లేదు నేను కావాలి యా శారీరకంగానా మానసికంగానా మనిషి నావాడైతే మనసుని సొంతం చేసుకుంటాను కానీ నేనెలా నీ మనిషిని కాగలను ఏం నాలో అలాంటి అర్హత లేదా అర్హత ఉండబట్టే నువ్వు ప్రత్యర్థుల్ని సృష్టించుకున్నావు నేను సృష్టించుకోలేదు శ్రీహర్ష నా అందమే అంటే అది చాలా విలువైంది కదూ యా కసిగా అంది అలాంటి అందాన్ని వేల లక్షల మందిని పిచ్చివాళ్ళని చేయగల నీ అసాధారణమైన సౌందర్యాన్ని ఒక బలమైన వ్యవస్థకు చాలా అవసరంగా మారిన నీ అపదృశ్యమైన రూపాన్ని క్షణమాగి అన్నాడు ఇంత సులభంగా నాకెందుకు అర్పించాలనుకుంటున్నావు రేష్మి క్షణం పాటు ఆమె అవాక్కయింది జవాబు చెప్పు రేష్మి నువ్వు కసితో నాకు దగ్గర అవ్వాలనుకున్నావు తప్ప కోరికతో కాదుగా జవాబు తోచడం లేదు నిజం అది కాదు అని చెప్పాలని ఉంది పరిచయం స్వల్పమైనా కానీ అతన్ని కోరుకుంటున్నానని స్పష్టంగా తెలియజేయాలనుంది రేష్మి నిర్లిప్తంగా అన్నాడు ఈ క్షణం నేను కోరుకుంటున్నది ఇలాంటి అవకాశాలు కాదు నా అవసరం తీరడం అర్థం కానట్టు చూసింది జూలీ కోసమే నా ఆరాటమంతా అని చెప్పాలనిపించి నిగ్రహించుకున్నాడు చెప్పు జూలీ నాకు సారీ నీకు దక్కాలి అంటే ఎవరి ద్వారా అది సాధ్యం అసలు ప్రారంభం ఎక్కడ జరగాలి తండ్రి సమంతి కోసం ఆరాటపడుతున్న లల్లూలా ఇప్పుడు కూతురు జూలీ కోసం శ్రీహర్ష మనసు మండిపోతోంది 
రేష్మి జాప్యం చేయలేదు సమీపంలో ఉన్న ఓ న్యూస్ పేపర్ అందించింది చిత్రలేఖనం నా ప్రాణం ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త రాజీవ్ ఉవాచ ఎవరి రాజీవ్ నా ముఖ్య ప్రత్యర్థి కసిగా అందామే శ్రీహర్ష బ్రుకుటి ముడివడింది ఈ దేశంలో పెద్ద వీడియో వ్యాపారిగా చలామణి అవుతూ అన్ని భాషల చిత్రాలని వీడియో ఫిల్ములుగా విడుదల చేసే రాజీవ్కి ఉన్న మరో అంతర్జాతీయ వ్యాపారం ఈ ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్ నిర్వహించడం కూడా వివరంగా చెప్పింది రేష్మి సంఘంలో పెద్ద మనిషిగా చలామణి అవుతూ ఉన్న ఈ వ్యక్తి ఎంత నికృష్టుడో కేవలం నాలాంటి వాళ్లకే తెలుసు శ్రీహర్ష రాజీవ్ కొన్న మరో అలవాటు రహస్యంగా బ్లూ ఫిలిమ్స్ తీసి విదేశాలకి ఎగుమతి చేయటం కూడా నన్ను బలవంతంగా రొంపిలోకి లాగాలని జూలీని అదృశ్యం చేసింది వీడే పత్రికలోని రాజీవ్ ఫోటో కేసి ఏకాగ్రతగా చూశాడు అతను పాతికేళ్ల లోపు వయసు సూట్లో అందంగా కనిపిస్తున్నాడు ఐదు నిమిషాలలో ఇంటర్వ్యూ మొత్తం చదివిన శ్రీహర్షకి అర్థమైంది ఒక్కటే మరుసటి రోజే నగరంలో ఓ అంతర్జాతీయ స్థాయి ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్ ప్రారంభం కాబోతోంది రాజీవ్ ఆధ్వర్యంలో అందులో విదేశాలకు చెందిన ప్రముఖ చిత్రకారుల పెయింటింగ్స్తో పాటు ఇండియాకి చెందిన ఎంఎఫ్ హుసేన్వి ఉంటాయి కానీ అన్నింటికన్నా అతి ఖరీదైనది జర్మనీకి చెందిన వేన్ రిజన్ ది ఫ్లైట్ ఇన్ టు ఈజిప్ట్ పెయింటింగ్ ఇంటర్నేషనల్గా ఆ కళాఖండానికి చాలా విలువ ఉంది కాబట్టి ఇతర దేశాలకు చెందిన ఆర్ట్ లవర్స్ కనీసం యాభై లక్షల ఖరీదుకైనా కానీ తీసుకెళ్తారని అతడి బలమైన నమ్మకం దాని మీదే అతడి భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉంటుందన్న ఆలోచనని ఇంటర్వ్యూలో ప్రకటించాడు రాజీవ్ రాజీవ్కి సవ్యసాచికి సంబంధమేమిటి అడిగాడు టక్కున రాజీవ్ ఎవరో కాదు తండ్రిని మించిపోవాలని కలలు గంటున్న తనయుడు సవ్యసాచికి కొడుకు క్షణం పాటు నిర్వీణ్యుళ్లా చూశాడు శ్రీహర్ష రాజీవ్ దృశ్యకి అన్నయ్య మహేంద్రకి కాబోయే బావుమర్ది ఏం చేయబోతున్నది చెప్పలేదు రాజీవ్ అనబడే ఈ వ్యక్తి చాలా ఘోరంగా దెబ్బతినబోతున్నాడు రేష్మి బహుశా ఇక మళ్ళీ కోలుకోడు బయటికి చెప్పలేదు నిశ్శబ్దంగా బయటికి నడిచాడు శ్రీహర్ష పత్రికల్లోనే కాక దూరదర్శన్లోనూ రాజీవ్ నిర్వహిస్తున్న ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్ గురించి భారీగా పబ్లిసిటీ ఇవ్వబడింది నగరం నడిబొడ్డున ఉన్న విశాలమైన ఓ భవంతిలో లక్షల కోట్ల రూపాయల ఖరీదు చేసే పెయింటింగ్స్ డిస్ప్లే చేయబడ్డాయి చాలా పటిష్టంగా సెక్యూరిటీ ఏర్పాటు చేయబడింది మొదటి రోజు నగరానికి చెందిన ప్రముఖులతో పాటు దేశంలో ప్రముఖ చిత్రకారులైన హుస్సేన్ రాయ్ చందు లాంటి వారు హాజరయ్యారు రెండవ రోజు దేశ ఉప ప్రధానితో పాటు కొందరు కేంద్ర మంత్రులు విజిట్ చేశారు మూడవ రోజు అమెరికా నుండి పది మంది దాకా ఎగ్జిబిషన్ సందర్శించారు నాలుగవ రోజు అమెరికా ఫ్రాన్స్ ఇంగ్లాండ్ నుంచి ఆర్ట్ లవర్స్ ఓ వంద మంది దాకా వచ్చారు రాజీవ్ చాలా ఉత్సాహంగా అందరినీ రిసీవ్ చేసుకున్నాడు నగరంలోని ఆఖరి రోజు దాకా ది ఫ్లైట్ ఇన్ టు ఈజిప్ట్ అందరినీ అమితంగా ఆకర్షించిన ఉత్తమ చిత్రంగా ప్రత్యేకతను సంచరించుకుంది ఆ రోజు సాయంకాలం ఐదు గంటలకి అమెరికా ఫ్రాన్స్ ఇంగ్లాండ్ దేశాలకు చెందిన ఆర్ట్ లవర్స్ మధ్య ఆక్షన్ మొదలైంది మూడు దేశాలకు చెందిన కోటీశ్వరులు ది ఫ్లైట్ ఇన్ టు ఈజిప్ట్ని ఎలాగైనా సాధించాలన్న ఆలోచనతో మొండిగా ధర పెంచుకుంటూ పోయారు అరగంట వ్యవధిలో పూర్తయింది ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ పెయింటింగ్గా ఖ్యాతి పొందిన వేన్ రీజన్ ది ఫ్లైట్ ఇన్ టు ఈజిప్ట్ చివరికి అమెరికా దేశస్థుడికే నిర్ణయించింది ఆక్షన్లో యాభై రెండు లక్షల రూపాయల దాకా అంటే రాజీవ్ ఊహని మించి రేటు నిర్ణయమైపోయింది అతడి సంతోషానికి అవధులు లేవు పత్రికా విలేకర్లు దూరదర్శన్ కేంద్రము అతడిని ఇంటర్వ్యూ చేస్తుండగా ఉన్నట్టుండి ఎగ్జిబిషన్ హాల్లో ఓ కేక వినిపించింది అలా కేక పెట్టింది పెయింటింగ్ని సొంతం చేసుకున్న అమెరికా దేశస్థుడు మిస్టర్ టెక్సాస్ యాభై రెండు లక్షల రూపాయల విలువ గల చెక్ని రాజీవ్కి ప్రజెంట్ చేసే ముందు అతడి ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ ది ఫ్లైట్ ఇన్ టు ఈజిప్ట్ని పరీక్షించింది జాగ్రత్తగా ఏడు నిమిషాల వ్యవధిలో తేలిపోయింది అది వేన్ రిజన్ పెయింటింగ్ కాదు ఇట్స్ ఫేక్ మాన్యుమెంట్ అరిచాడు అమెరికాకి చెందిన మిస్టర్ టెక్సాస్ యు ఆర్ ఎట్ చీట్ నో రాజీవ్ అదిరిపడుతూ టెక్సాస్ని చేరుకున్నాడు సరిగ్గా చెక్ చేయండి ఆర్ట్ లవర్గా కోట్ల ఖరీదు చేసే కళాఖండాన్ని సేకరించిన నాకు నువ్వు ఇక సలహా ఇవ్వనక్కర్లేదు ప్లీజ్ అమెరికా దేశానికి చెందిన వాళ్లే కాదు ఫ్రాన్స్ ఇంగ్లాండ్ దేశాల వ్యక్తులు పరిశీలించారు అందరూ ముక్త కంఠంతో తేల్చింది ఒక్కటే ఇది వేన్ రిజన్ పెయింటింగ్ కాదు ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి చెందిన లియోనార్డ్ పెయింటింగ్ మోనాలిసాకి నకిలీగా రూపొందించబడిన చాలా చాలా పెయింటింగ్స్లా 
ఇప్పుడు వేన్ రిజన్ ది ఫ్లైట్ ఇన్ టు ఈజిప్ట్ వెలవెలబోతుంటే విదేశీ టూరిస్టులంతా వెళ్ళిపోయారు ఉన్మాదిగా మారిపోయిన రాజీవ్ పిచ్చివాళ్ళా తల బాదుకుంటున్నాడు నెలల తరబడి పెంచుకున్న ఆశలు కూలిపోగా గుండె లవసేలా పొలికేకలు పెడుతున్నాడు ఎప్పుడో పది లక్షల రూపాయల్ని వెచ్చించి కొన్న పెయింటింగ్ అది సుమారు నలభై లక్షల లాభాన్ని పొందబోయాడు చిత్రలేఖనం తెలిసిన నిపుణులు దాని నాణ్యతని ఆనాడు నిర్దేశిస్తే ఇప్పుడు అది అసలు కాదు నకిలీ అంటూ మూడు దేశాలకి చెందిన వ్యక్తులు తేల్చి మరీ వెళ్ళిపోయారు అంటే తను మోసపోయాడు ఇక దాని ఖరీదు లక్షలు వేలు కాదు వందల్లోకి దిగజారిపోతుంది డ్యామేడ్ మతి భ్రమించినట్లు గోడకున్న పెయింటింగ్ని చేతులతో పెరకేశాడు కసిగా రోషంగా ముక్కలు చేస్తూ కళ్ళనీళ్లు పెట్టుకున్నాడు దూరం నుంచి ఇదంతా గమనిస్తున్న శ్రీహర్ష నెమ్మదిగా వెనక్కి తిరిగాడు ఇది ఇది ఎలా జరిగింది రాణా విస్మయంగా అడిగాడు రాజీవ్ మోసపోయాడు మృదువుగా అన్నాడు శ్రీహర్ష అవును పది లక్షలు ఖర్చు చేసి నకిలీది కొన్నాడు అది నకిలీది కాదు రాణా ఒరిజినల్ పెయింటింగే వాట్ అదిరిపడ్డాడు రాణా ఎస్ రాజీవ్ ఇప్పుడు నాశనం చేసింది నూరు శాతం వేన్ రిజన్ ది ఫ్లైట్ ఇన్ టు ఈజిప్ట్ దృఢంగా అన్నాడు శ్రీహర్ష అక్కడ గాలి గడ్డ కట్టుకుపోయింది ఎస్పీ శ్యామ్ సుందర్తో మొదలైన ఈ వేట ఇలా కొనసాగుతూనే ఉంటుంది మిస్టర్ రానా అతన్ని రెప్పవాల్చకుండా చూస్తున్నాడు రానా ఏ పెయింటింగ్ అయినా నిపుణులు మెజర్ చేసేది చిత్రకారుడు బొమ్మ దిగువ చేసిన సంతకంతో చిత్రం ఒరిజినలా లేక డూప్లికేటా అన్న విషయం స్పష్టం చేసేది అదే పురాతనమైన చాలా చిత్రలేఖనాల్లో ముఖ్యంగా పరీక్షించేది ఆర్టిస్టు సంతకాన్నే అని తెలిసిన నేను వేన్ రిజన్ సంతకంలో చిన్న మార్పు చేశాను మొదటి ఎండ్లో రెండు వంకర్లు రెండో ఎండ్లో మూడు వంకర్లు వేన్ రిజన్ సంతకంలో ముఖ్యంగా అనుసరించే విధానమని నాకు తెలుసు రెండో ఎండ్లో ఓ వంకర్ అని చెరిపేశాను అంతే శ్రీహర్ష షాగా ఉన్న రోజుల్లో చిత్రలేఖనం గురించి పరిచయం ఉందని అతను స్వతహాగా ఆర్ట్ లవర్గా తెలియని రానా ఉద్విగ్నంగా అడిగాడు చాలా సున్నితమైన మార్పుతో నిపుణుల్ని తప్పుదోవ పట్టించిన మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాను కానీ ఇదంతా మీరెప్పుడు చేశారు మొదటి రోజున పెయింటింగ్స్ డిస్ప్లే చేసిన భవంతిని పరీక్షించాను నిన్న రాత్రి తెలివిగా భవంతిలోనే మకాం పెట్టి ఈ మార్పుని చేయగలిగాను వచ్చిన వాళ్లంతా బయటికి వెళ్ళిపోయారనుకున్న సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ని అలా తప్పుదోవ పట్టించి లోపలే ఉండిపోయాను యథాలాపంగా చెప్పుకుపోయాడు గుడ్ గాడ్ అప్రతిబుడై చూస్తున్నాడు రానా ఆ తర్వాత మరో గంటకి ఓ పబ్లిక్ టెలిఫోన్ బూత్ నుంచి రాజీవ్కి ఫోన్ చేశాడు శ్రీహర్ష సుమారు యాభై లక్షల రూపాయల నష్టంలో కూరుకున్న మనిషి ఏ స్థితిలో ఉండేది అతను ఊహించగలడు అప్పటికే స్నేహితుల సానుభూతి పరుల మాటలతో నలిగిపోతున్న రాజీవ్ నిజానికి ఎవరితోనూ మాట్లాడదలుచుకోలేదు కానీ అతి ముఖ్యమైన ఇన్ఫర్మేషన్ అందించబోతున్నానంటూ శ్రీహర్ష చెప్పగానే ఉద్విగ్నంగా స్నేహితుడి నుండి రిసీవర్ అందుకున్నాడు రాజీవ్ ఏమిటి నువ్వు చెప్పాలనుకుంటున్నది ముందు నేనెవరో తెలుసుకోవడం కనీస మర్యాద ఎవరు నువ్వు గ్రాండ్ మాస్టర్ అంటే నిన్న ఎస్పీ శ్యామ్సుందర్ని కిడ్నాప్ చేసిన లివియో టెర్రరిస్టు అలర్ట్ అయిపోయాడు రాజీవ్ నాకెందుకు ఫోన్ చేశావు గ్రాండ్ మాస్టర్ అంటే అర్థం చెప్పాలని నాకు తెలుసు శ్రీహర్ష ప్రసన్నంగా నవ్వాడు నా గురించి మీకు తెలిసింది చాలా స్వల్పం మిస్టర్ రాజీవ్ నిజానికి అంచెలెంచలుగా మిమ్మల్ని ఇలా జీవశ్చవాలుగా మార్చాలని ఆలోచిస్తున్నాను తప్ప మీ ప్రాణాలు తీయడం నాకు సమస్య కాదు నువ్వెవరితో మాట్లాడుతున్నావో తెలుసా తెలుసు రాజీవ్ పెద్ద మనిషి రూపంలో ఉన్న ఓ మాఫియా చక్రవర్తి కొడుకుతో మాట్లాడుతున్నాను మాఫియా లీడర్స్ పరిపాలిస్తున్న ఈ దేశంలో ఒక ఉప ప్రధాని కొడుకుని నీ చెల్లికి మొగుడిగా మార్చుకునే ఆశతో బ్లూ ఫిలిం రాకెట్స్ని నిర్విఘ్నంగా కొనసాగిస్తున్నావని తెలుసు అయితే ఒక్క మాట ఈ రోజు నుండి మీలో మార్పు రావాలి లేకపోతే నీ జీవితం నీ చేతుల్లో చెరిగిన పెయింటింగ్లా కూలిపోతుంది దమ్ముంటే ముందుకురా అవసరమైనప్పుడు ఆ పని ఎలాగూ చేస్తాను రాజీవ్ అది కాకూడదు అంటే ఇంకా వ్యవధి ఉంది మీ పరంగా చేసిన తప్పుల్ని ప్రక్షాళనం చేసుకోండి ఆఖరి అవకాశం ఇస్తున్నాను జూలీ గురించి స్పష్టంగా చెప్పాలనుకున్నాడు కానీ అది రేష్మీకి ప్రమాదమని గ్రహించడంతో పరోక్షంగా హెచ్చరించాడు యుసీ మిస్టర్ గ్రాండ్ మాస్టర్ ఒక పెయింటింగ్తో నేను మానసికంగా దెబ్బతిన్న మాట నిజమే కానీ అదొక్కటే నా జీవితం కాదు మొండికేస్తే నువ్వే కాదు నీ వ్యవస్థంతా కూలిపోతుంది అదంత సులభం కాదు 
నవ్వాడు శ్రీహర్ష చిత్రకారుడి సంతకంలో చిన్న మార్పు చేసి నీ పెయింటింగ్ని నకిలీగా నిరూపించిన నాకు అర నిమిషం శ్రమతో నీకు యాభై లక్షల రూపాయల నష్టాన్ని తేగలిగిన నాకు ఏదన్నా సులభమే రాజీవ్ అంటే నువ్వు ఆందోళన పడి లాభం లేదు రాజీవ్ చేతులు కాలిపోయాయి కాబట్టి పెయింటింగ్ పీలికల్ని పట్టుకున్నా ఉపయోగం లేదుగా ఇప్పటికైనా జాగ్రత్తపడి మరో తప్పు చేయకుండా నిన్ను నువ్వు కరెక్ట్ చేసుకో ఉన్నవాళ్ళ అహంకారంతో నలిగి నేరస్తుడైన ఈ గ్రాండ్ మాస్టర్ని రెచ్చగొట్టాలని ప్రయత్నించకు ఏం కావాలో స్పష్టంగా చెప్పు గ్రాండ్ మాస్టర్ అవహేళనగా అడిగాడు రాజీవ్ నీ బ్లూ ఫిల్మ్ రాకెట్కి వెంటనే స్వస్తి చెప్పు రేష్మీని వెంటాడకు అని కాకుండా మరో రాజ్యం లాంటి అమ్మాయిల మరణానికి మీ వ్యవస్థ కారణం కాకూడదని ఇండైరెక్ట్గా తెలియజేశాడు పోరాటం అంటే నాకు ఇష్టం రాజీవ్ హెచ్చరికలా అన్నాడు కాబట్టే నువ్వేం చేయగలవో చూడటానికి చెప్పు బ్లూ ఫిల్మ్ రాకెట్ని ఉధృతం చేస్తున్నాను ఫోన్ క్రెడిల్ చేసిన చప్పుడు వినిపించడంతో నిశ్శబ్దంగా నిలబడిపోయాడు శ్రీహర్ష జూలీని మాత్రమే కాక జూలీ లాంటి చాలామంది నిస్సహాయాల గురించి ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిపోయింది అది పరాకాష్టకు చేరుకున్నది మరుసటి రోజు జరిగిన ఇంకో దుశ్శాసన పర్వంతో చీకటి కబంద హస్తాల నుంచి తేరుకుంటున్న ప్రపంచం అప్పుడే కొద్దిగా వెలుగును పుంజుకుంటున్న ఉదయం ఆరు గంటల సమయంలో తుని నుంచి బయలుదేరింది గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ సంధ్య వెలుగుల్ని చూస్తూ భయంగా కదిలింది సంధ్య ఇరవై రెండేళ్ల వయసున్న సంధ్య మొన్నెప్పుడో ఆత్మహత్య చేసుకున్న రాజ్యానికి స్నేహితురాలు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఎంఏ చేస్తూ రాజ్యంలాగే బ్రతుకు గురించి చాలా కలలు కనడం అలవాటు చేసుకుంది భయంతో కొన్ని వారాలు చదువు మాని సొంత ఊరు తునికి పారిపోయింది ఆమె నిజానికి భయపడింది రాజ్యం మరణంతో కాదు రాజ్యంలాగే తను బలి కాబోతోందన్న సత్యం తెలిసి ఎందరో యూనివర్సిటీ విద్యార్థినుల ఆత్మహత్యల్ని చూసింది కానీ తనకీ ఆ స్థితి దాపరిస్తుందని ముందు ఊహించలేకపోయింది ఓ ముఠా ఆమె కోసం వేట ప్రారంభించింది అప్పుడు రాజ్యాన్ని ట్రాప్ చేసినట్టే చిన్న పథకం వేసింది కానీ అప్పటికింకా బ్రతికి ఉన్న సెమంత్ సకాలంలో మధ్యకు రావడంతో తాత్కాలికంగా సమస్య నుండి గట్టెక్కింది వేట ఉధృతమైంది సంధ్య పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చింది ఈ ముఠా వెనుకున్న వ్యక్తివరో తెలుసు ఒక మామూలు మధ్యతరగతికి చెందిన అమ్మాయి మహేంద్ర లాంటి పరపతి గల వ్యక్తితో పేచీ పడితే వచ్చే నష్టం ముందే తెలుసుకుని ఉంటే పోలీస్ కంప్లైంట్ అంటూ ఇచ్చేది కాదేమో ఆ తర్వాత హాస్టల్లో ప్రశాంతంగా ఉండలేకపోయింది బెదిరించే ఫోన్ కాల్స్ క్లాస్ నుంచి బయటకు వస్తుంటే దూరం నుంచే గమనించే గుండాలు అంతే సొంత ఊరికి పారిపోయింది ఆ తర్వాత ఇదిగో ఇంతకాలానికి ధైర్యం కూడగట్టుకుని తిరిగి వైజాగ్ బయలుదేరింది రోజు భయపడకే తోడుగా వస్తున్న అన్నయ్య హామీ ఇస్తున్నాడు నువ్వేం అడవిలో ఉండటం లేదు నిర్లిప్తంగా నవ్వుకుంది సంధ్య అప్పుడు బలమైన రాజ్యం కానీ రాజ్యం లాంటి చాలామంది అమ్మాయిలు కానీ ఎవరూ అడవిలో లేరు కానీ జనారణ్యంలోని క్రురమృగాలకి జనం మధ్యనే ఆహుతయ్యారు నేను కొంతకాలం వైజాగ్లో ఉంటానుగా హాస్టల్కి వచ్చి చూసిపోతుంటాను ధైర్యం నూరిపోస్తున్నాడు అనకాపల్లి చేరేసరికి రిజర్వేషన్ భోగి సగానికి పైగా ఖాళీ అయిపోయింది అయినా ముప్పై మంది దాకా ఉన్నారు ప్రయాణికులు మరో అరగంట ప్రయాణం బండి కదులుతుండగా ఐదుగురు వ్యక్తులు భోగిలోకి దూసుకొచ్చారు సంధ్య గుండె గతుక్కు మంది వాళ్లే ఆ ఐదుగురు యూనివర్సిటీలో తనను అనుక్షణం వెంటాడుతూ ఆందోళన పరిచింది వస్తూనే సంధ్యకి ఎదురుగా ఉన్న బెర్త్పై కూర్చున్నారు అన్నయ్యకి చెప్పాలనుకుంది కానీ నిగ్రహించుకుంది అలాంటి రౌడీ ముఠాపై అన్నయ్యని పురిగొల్పడం సమంజసంగా అనిపించలేదెందుకో చాలామంది ప్రయాణిస్తున్న భోగిలో తనకేదో ప్రమాదం వాటిల్లుతుందన్న భయం లేదు బండి వేగాన్ని పుంచుకుంది ఐదుగురు బజారు భాష మొదలుపెట్టారు ఉన్నట్టుండి సంధ్యపైకి శనక్కాయ తొక్కల్ని విసిరడం ప్రారంభించారు అన్నయ్య గమనించలేదు గమనించకూడదని కోటి దేవుళ్లకి మొక్కుకుంది అంతటితో ఆగని ఓ వ్యక్తి సిగరెట్ దమ్ము గట్టిగా లాగి సంధ్య మొహంపై గుప్పున వదిలాడు ఊపిరి అందక ఉక్రి బిక్రైపోయింది మరోసారి పొగ ఆమె మొహంపై మిస్టర్ సంధ్య అన్నయ్య ముందుకు లేవబోయాడు అంతే అతడి మొహం చిట్లిపోయింది శక్తిని కూడగట్టుకోబోయాడు కానీ అవకాశం చిక్కకముందే నేలపై పడిపోయాడు అన్నయ్య సంధ్య ఆర్తనాదంతో ప్రయాణికులంతా ఉద్విగ్నంగా ముందుకు రాబోయారు కొడకల్లారా కత్తుల్లాంటి ఆయుధాలతో నిలబడమే కాదు ఇద్దరు యువకుల గుండెలపై గాట్లు పెట్టారు కూడా 
కాలం స్తంభించినట్టు అంతా చూస్తున్నారో ఉద్విగ్నంగా సంధ్య అన్నయ్య పైకి లేవబోతుంటే చాచి గుండెలపై తన్నాడో సంధ్యకెదురుగా నిలబడ్డ వ్యక్తి భళ్ళున రక్తం కక్కుకుంటూ స్పృహ తప్పిపోయాడో అన్నయ్యకు ఆసరా ఇవ్వాలని క్రిందికి వాలిన సంధ్య బ్లౌజ్ని కసిగా చించాడో వ్యక్తి వద్దు చేతులు జోడించింది అశ్రుసిక్త నయనాలతో కంపించిపోతూ కొందరు ప్రయాణికుల పిడికిళ్ళు నిస్సహాయంగా బిగుసుకుంటే మరికొందరు చెడు చూడటం తమకిష్టం లేదన్నట్లు దినపత్రికలో తలలు దూచారు మీకు దండం పెడతాను ఆమె అందం ఎంత అపురూపం అనిపించిందో ఐదుగురిలో బలంగా ఉన్న వ్యక్తి అమాంతం ఆమెను పైకెత్తి చీరని లాగేశాడో కెవ్వు మంది డబ్బున నేలకు విసిరేయడంతో తెల్లని పావురాయి రెక్కలు విరిచి చిన్మయానందంగా కంఠం నులిమే మహిషంలా ఓ వ్యక్తి ఆమెపై పడ్డాడు తప్పునాయన పసిపిల్ల ఓ వృద్ధురాలు ముందుకొచ్చింది ముందుకు రావటం మాత్రమే కాదు నేలపడ్డ పొగడ పువ్వు లాంటి సంధ్యలో ఏ పసికోన కనిపించిందో ఆర్తిగా ఆ వ్యక్తి కాళ్ళు పట్టుకుంది మొహంపై బలంగా తన్నాడేమో ఆ వృద్ధురాలి పళ్ళు నేలరాలి రక్తం బల్లున బయటికి చిమ్మింది ఆ తర్వాత సృష్టికర్త కాలం ఆగిపోయింది కమిడి చెట్టు ఆకుల్ని రాల్చింది పాము కూరలు డేగరెక్కలు గుడ్లగూబల కిచకిచలు ధైన్యం హైన్యంగా క్షభిత్రాసు కల్లో నీరధుల్ని వర్షిస్తుంటే క్రౌర్యం కాలుష్యాన్ని వంపుతూ ఒక యువతి మానాన్ని చీల్చుతున్న వెదురు బొంగుగా మార్చుతుంటే ప్రేక్షకుల్లా నిలబడ్డ కొందరు పలాయనవాదులు ముందువారం టీవీ మహాభారత్ ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం సన్నివేశాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ కాపాడటానికి మేం కృష్ణులమైతేగా అనుకుంటున్నారు సిద్ధాంతాలు చర్చలు ఇష్టపడే మరికొందరు కళ్ల ముందు మంటని ఆర్పలేక తగలబడిపోతున్న దేశం గురించి ఆనక రొమ్ములు బాదుకోవాలని ఆసక్తిగా ఆలోచిస్తున్నారు నిండు కొలవులో ద్రౌపదికి వస్త్రాపహరణం మాత్రమే తెలిసిన వృద్ధురాలు ఇక్కడ ఇంకో కన్య పది మంది చూస్తుండగా శీలాన్ని జుగుప్సగా కోల్పోతుంటే ఇంకా ఏదో చేయాలని తాపత్రయపడుతూనే ఉంది ఈ మహాభారతంలో అప్పటికే అంపసేయ లాంటి స్థితిలో చిక్కిన ఆ వృద్ధురాలు బండి ఆగింది ఆర్తిని చల్లార్చుకున్న ఐదుగురు అనకాపల్లిలో దిగి అందరూ చూస్తుండగానే అదృశ్యమైపోయారు ముందు కదిలింది వృద్ధురాలే తన చీర చెంగుతో సంధ్య శరీరాన్ని కప్పింది శవంలా పైకి లేచిన సంధ్యను చూస్తూ పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వండి అన్నాడో దినపత్రికను చదువుతున్న వ్యక్తి నోరు మొయ్యండి మీ జిమ్మలడా వృద్ధురాలు ఉద్రేకంగా అరిచింది కళ్ల ముందు ఘోరం జరుగుతుంటే పేపర్లు మొహానికి అడ్డం పెట్టుకున్న మీకెందుకర్రా ఉరై ముదనష్టపు ముండా కొడకల్లారా ఇదే మీ చెల్లెలో కూతురో తల్లో అయితే ఇలాగే చేతులు కట్టుకొని కూర్చునేవారట్రా పసికందుల అక్కున చేర్చుకొని సంధ్యలో జీవం నింపాలని ప్రయత్నిస్తోందామే ఏ నాగరికతకు ఫలశ్రుతి ఇది ఏ బుద్ధదేవుడి జన్మభూమికి గర్వస్మృతి ఏ విజ్ఞాన ప్రకర్షకిదో అర్థం కాని ఆకృతి ఎక్కడో ఇరాక్లో యుద్ధానికి కదిలిపోతూ మరెక్కడో పంజాబ్లో జరిగే అనర్థాలకి స్పందించిపోతూ ఈ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తోంది అంటూ వాపోయే ప్రబుద్ధులు ఇక్కడ కళ్ల ముందు జరిగింది అన్యాయమే అని తేల్చుకుని నిశ్శబ్దంగా ఉండిపోయారు కిమ్మనకుండా కూర్చోగల కర్మ సిద్ధాంతాన్ని ఊపిరిలో నింపి ఈ దేశంలో మనుషులింతే అంటూ మరో మనిషి గురించి ఆలోచించే ఓ నా సోదర భారతీయులారా మీ సహనానికి నా జిగుప్సాకరమైన జోహార్లు స్వతంత్రం వచ్చిన నలభై నాలుగో ఏట ఆ పండుగ జరుపుకున్న మూడవ రోజున దేశం మొత్తాన్ని కలిసివేసిన దాదర్ ఎక్స్ప్రెస్లో జరిగిన సంఘటన ఆధారంగా ఇప్పుడేం చేయాలనుకుంటున్నావు అంతా విన్న శ్రీహర్ష యథాలాపంగా రాణాని అడిగాడు ఆమె స్పృహలోకి రాగానే ఇంటర్వ్యూ చేస్తాను ఆమె ప్రస్తుతం కేజీహెచ్లో కోలుకుంటోంది సో అలా నీ పత్రిక సర్క్యులేషన్ పెంచాలనుకుంటున్నావన్నమాట తత్తరపడ్డాడు రాణ సాయంకాలం ఐదున్నర గంటల సమయాన నిర్మానుష్యంగా ఉన్న పరిసరాలలో నిలబడి సముద్రం కేసి చూస్తున్న శ్రీహర్ష పగలటానికి సిద్ధమవుతున్న అగ్నిపర్వతంలా ఉన్నాడు అది కాదు శ్రీహర్ష పాపం ఆ వృద్ధురాలి పళ్ళన్నీ రాలగొట్టారు అంతటితో క్షమించి వదిలేశారు రానా సార్ సిగ్గుపడాలి రానా నిర్వేదంగా అన్నాడు శ్రీహర్ష నువ్వు ఒక్కడివే కాదు నీ జాతి మొత్తం సిగ్గుతో తలలు వాల్చి సమాధి కావాలి ఏం మనుషులు మీరు ఏమిటి మీ సంస్కృతి ఎంతటి హేయమైన స్థితిలో బ్రతకాలనుకుంటున్నారు ఒక వృద్ధురాలు స్పందించి వారించాలని ప్రయత్నిస్తే చుట్టూ నిలబడ్డ మగజాతి ఖర్చు లేని వినోదంలా ఆ సన్నివేశం చూశారంటే నపుంసకులైన ఆ వ్యక్తుల్ని ఉరితీసిన పాపం లేదురానా 
శ్రీహర్ష కళ్ళల్లో ఎరుపు జీరలు చూస్తూ కంగారు పడ్డాడు రానా నువ్వు పత్రికలో వేస్తే జరిగేదేమిటో తెలుసా పాపం అనుకుంటారు మీ మేధావులు ఘోరం అంటారు పలాయనవాదులు ఇలాంటి అవకాశం మాకు కావాలని ఎదురుచూసే కుహన రాజకీయ నాయకులు ప్రభుత్వాన్ని తూర్పారబెడతారు ఆడవాళ్ళని రెచ్చగొట్టి ఉద్యమం నడుం కట్టి అలా పబ్బం గడుపుకుంటారు ఆ తర్వాత పోలీసులు రంగంలోకి దిగుతారు రాజ్యం మరణానికి ఇంతకాలం కారణం తెలిసిన మహేంద్రని కాపాడుతున్న ఆ పోలీసు వర్గంలోని శ్యామ్సుందర్లు సిగ్గుతో కుంచించుకుపోయే ఆడపిల్లని నడి బజార్లోకి లాగుతారు మళ్ళీ చీర కట్టుకుని నిలబడ్డ ఆమె నగ్న సౌందర్యం చెక్ చేయాలని ఆర్తిగా చూసే కళ్లకు ఓ అవకాశం కల్పించి బ్రతికి ఉండటం నేరంగా మరో రకమైన మానభంగానికి ఆమెను సిద్ధం చేస్తారు అయితే ఆమెను నాశనం చేసింది మహేంద్ర మనుషులే అని ఖచ్చితంగా చెప్పగలవు కదూ యూనివర్సిటీలో నేను సేకరించిన వివరాలని బట్టి వాళ్లే అని తెలిసింది అరక్షణం నిశ్శబ్దం ఆ ఐదుగురు ఎవరో గుర్తించగలవా రెగ్యులర్గా యూనివర్సిటీ క్యాంపస్లో తిరిగిన ఆ ఐదుగురు మహేంద్ర మనుషులు ఒకనాడు సెమంత్పై హత్యా ప్రయత్నం చేసిన వాళ్ళు నిట్టూర్చుతూ అన్నాడు శ్రీహర్ష పొరపాటు చేశాను రానా హత్య చేయడం ఇష్టం లేక ఆ రోజు ఒట్టిగా గాయపరిచి వదిలి నిజంగా పొరపాటు చేశాను వాళ్ళు పోయినా మహేంద్ర మరో ముఠాన్ని తయారు చేసుకోగలడు అలా నన్ను నేను నిగ్రహించుకోలేను రానా హత్యలు చేయడం నా అభిమతం కాకపోయినా ఆ నిర్భాగ్యురాలి గుండెమంట చల్లార్చటానికి నేను వాళ్ళని కలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను రానా విస్మయంగా వింటున్నాడు వాళ్ళు ఎక్కడుంటారో తెలుసా మహారాణిపేటలో ఐదుగురు కలుసుకునే ఓ బార్ ఉంది సో గెట్ రెడీ దేనికి సంధ్య ఫోటోని కాక గ్రాండ్ మాస్టర్ తీర్పుకు బలైన ఐదు శవాలను పత్రికలో పరిచయం చేయటానికి సార్ ప్లీజ్ ఆ రాత్రి ఎనిమిదిన్నర కల్లా రాణా చెప్పిన బార్లో అడుగు పెట్టాడు శ్రీహర్ష గుర్తుపట్టాడు మసక వెలుతుర్లో ఓ టేబుల్ ముందు కూర్చున్న ఐదుగురు ఒకనాడు సెమంత్పై దాడి చేసిన వ్యక్తులు నవ్వులతో కేరింతలతో మందు సేవిస్తున్నారు బహుశా ఉదయం వినోదం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారేమో ఓ నీడపడటంతో తలతిప్పి చూశారు క్షణంలో అతను ఒకనాటి షాగా మారిపోయాడు బాస్టర్డ్స్ శ్రీహర్ష ఇక జాప్యం చేయలేదు క్షణంలో ఓ వ్యక్తి తలను పిడికిల్లో బిగించాడు జరుగుతున్నదేమిటో అక్కడి వ్యక్తులు గుర్తించేలోగానే తల వృత్తంలా తిరిగి రక్తం ఫౌంటెన్లా చిమ్మింది కండరాలతో పాటు చిట్లిన స్వరపేటికలో సమాధి అయిపోయింది ఆ వ్యక్తి ఆక్రందన మిగతా నలుగురు పారిపోలేదు మందు నిషాలో అతన్ని తక్కువగా అంచనా వేశారు అంతే మరో వ్యక్తి మెడ అందుకున్నాడు శ్రీహర్ష పైకి లంఘించబోయిన మిగతా ముగ్గురు లాఘవంగా కదిలిన అతని ముష్టిఘాతానికి నేలపై పడ్డారు ఐదు నిమిషాలే శ్రీహర్ష తన శక్తిని ఖర్చు చేసింది వారిలో జనం కకావికలైపోతుంటే సగటు మనుషుల గుండె సెగల నిట్టూర్పులకు ప్రతీకలా రెక్కలు తెగిన గువ్వలా మిగిలిన సంధి అనే యువతి సంధించిన పాశుపతంలా లేత యవనాన్ని దోషిళ్లతో తాగిన ముష్కరుల గుండె కవాటాన్ని గొంతు నుంచే పీకి విసిరే పచ్చి నిజంలా నిస్సహాయుల పచ్చి వ్రణాల నుంచి పుట్టుకొచ్చిన బేరీ నినాదంలా నేర వ్యవస్థల గుండె గర్భాల్లోకి వేళ్లు సాచి కొత్త చరిత్ర ప్రతిధ్వనించే ప్రకరణంలా ప్రళయ జలధార బృందగానంలా ఐదు శవాల్ని నేలపైకి విసిరాడు హఠాత్తుగా అక్కడ నిశ్శబ్దం పేర్కొంది అర నిమిషంలో తేరుకున్న శ్రీహర్ష వెనక్కి మరలాడు అప్పుడు కనిపించాడు రాణా ఓ మూల నిలబడి శవాల ఫోటోల్ని తీశాడు తప్ప అదృశ్యమవుతున్న శ్రీహర్షని పట్టించుకోలేదు మరో ఐదు నిమిషాలలో ఓ టెలిఫోన్ బూత్ నుంచి ఎస్పీకి ఫోన్ చేశాడు మిస్టర్ శ్యామ్ సుందర్ నేను నిన్ను నగ్నంగా నడిపించిన గ్రాండ్ మాస్టర్ని ఎందుకు ఫోన్ చేశావు ఓ హాట్ న్యూస్ నీకు తెలియచేయాలని ఏమిటది శ్యామ్ సుందర్ గొంతులో కంగారు ధ్వనించింది ఉదయం గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్లో ఓ అమ్మాయి దారుణంగా రేప్ చేయబడింది విన్నాను అవును నువ్వు చెడు చూడవు చెడు పట్టించుకోవు వింటుంటావు ఎందుకంటే అది చేయించింది నీ మిత్రుడు మహేంద్ర కాబట్టి కాని నేను ఉపేక్షించలేకపోయాను ఏం చేశావు నువ్వు కొమ్ము కాస్తున్న ఆ వ్యవస్థకి హెచ్చరికలా క్షణమాగి అన్నాడు ఏ వ్యక్తులు సెమంత్పై ఒకనాడు హత్యా ప్రయత్నం చేసి కూడా నీ చేత రక్షింపబడ్డారో ఆ వ్యక్తుల్ని కొన్ని నిమిషాల క్రితమే శవాలుగా మార్చాను ఎందుకంటే మరికొందరు సంధ్యల బ్రతుకులు అసుర సంధ్యలో చిక్కుకోవడం ఇష్టం లేక మిస్టర్ ఎస్పి ఇక్కడితో ఆగదు నా ప్రయాణం మీ అందరి రాకెట్స్ని నేలమట్టం చేస్తూ ఇక్కడి ప్రజలకి కాస్త వినోదాన్ని అందించాలనుకుంటున్నాను ఫోన్ క్రెడిల్ చేస్తూ అన్నాడు కౌంట్డౌన్ ప్రారంభమైంది ఎస్పీ చెప్పుని వాళ్ళకి 
ఇట్స్ అన్ అల్టిమేటమ్ బై గ్రాండ్ మాస్టర్ ఎస్పి శ్యామ్ సుందర్ ఉద్విగ్నంగా పైకి లేచాడు ఇలాంటి సాహసాన్ని ప్రదర్శించగలుగుతున్నాడు అంటే ఇతడెవరు ఎక్కడి నుంచి పుట్టుకొచ్చాడు ఇంకా ఏం చేయబోతున్నాడు గ్రాండ్ మాస్టర్గా వ్యవహరిస్తున్న ఈ వ్యక్తి సామాన్యుడు కాడని ఎస్పీ ఆలోచిస్తున్న అదే సమయానికి దేశ రాజధాని ఢిల్లీ నగరంలో సిబిఐ డైరెక్టర్ ముఖ్యులైన ఆఫీసర్స్తో సమావేశమయ్యాడు తన కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో అతడి ముందు ప్యారిస్ నగరం ఇంటర్పోల్ పంపిన ఎక్స్ట్రీ కేబుల్ ఉంది సస్పెక్టెడ్ ఎంట్రీ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ అసాసిన్ షా అలియాస్ శ్రీహర్ష ఇన్ ఇండియా స్టాప్ బోర్న్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టాప్ ఆర్టికల్ ఫోర్త్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ ఎక్స్ట్రాడిషన్ కన్వెన్షన్ నీడ్స్ అరెస్ట్ బై సెవెంటీన్ కంట్రీస్ స్టాప్ అఫెన్స్ ట్వెల్వ్ మర్డర్స్ ఆఫ్ క్యాపిటలిస్ట్ స్టాప్ అలర్ట్ ఆల్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ వింగ్స్ స్టాప్ కేబుల్తో పాటు షా పూర్వపు రూపాన్ని మాత్రమే గాక ఇప్పటి రూపాన్ని ధృవపరిచే ఫోటోలు ఉన్నాయి ఇంటర్పోల్ చీఫ్ నెపోటే పంపిన కేబుల్ని బట్టి శ్రీహర్ష అనబడే ఈ వ్యక్తి ఆంధ్రప్రదేశ్కి చెందినవాడని పెరిగింది ఎక్కడైనా అతడి మాతృభాష తెలుగని అర్థమవుతోంది ఒక మారణ హోమాన్ని సృష్టించాలని ఇక్కడికి వచ్చాడా లేక పదిహేడు దేశాలు ఇంటర్నేషనల్ డెత్ వారెంట్తో వేటాడుతుంటే తప్పించుకోవాలని ఇలా ఇక్కడ అడుగు పెట్టాడా అన్నది ఇంకా స్పష్టంగా తెలియని విషయమైనా వెంటనే పరిశోధన ప్రారంభించాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది కేబుల్ జిరాక్స్ కాపీలతో పాటు ఫోటోలు ఆఫీసర్స్కి అందించాడు సిబిఐ డైరెక్టర్ రేడియో కమ్యూనికేషన్లో మరిన్ని వివరాలు అందించబడినా అవి అసంపూర్తిగా ఉన్నాయి ప్రపంచంలో చాలామంది క్యాపిటలిస్టుల్ని అసాసినేట్ చేసిన ఇంతవరకు ఇంటర్పోల్కి అర్థం కాని విషయం అతడి మోటివ్ డబ్బు కోసం చేస్తున్నాడని స్పెయిన్ పోలీస్ విభాగం తెలియజేస్తే డబ్బు కాదు పగతో అంటుంది కెనేడియన్ మౌంటెడ్ పోలీస్ ఒకవేళ పగే అతడికి మోటివ్ అయితే వివిధ దేశాలకి చెందిన అంతమంది క్యాపిటలిస్టులతో వైరం ఏమిటో ఇతమిద్దంలా అర్థం కాని విశేషమే మనకు కావాల్సింది అతన్ని గాలించటము ఎక్స్ట్రాడిషన్ ఒప్పందం ప్రకారం ముందు కెనడా దేశానికి అతన్ని అప్పజెప్పటము మాత్రమే సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ దేశం అన్ని ప్రాంతాల పోలీసుల్ని అలర్ట్ చేయడం మాత్రమే కాక శ్రీహర్ష ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఉండే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి అక్కడ పరిశోధనకి సిబిఐ ఆఫీసర్ పాణిని పంపాలనుకుంటున్నాను మిస్టర్ పాణి ఐపీఎస్లో సూపర్గా పరిశోధనలో అసాధారణమైన ప్రజ్ఞ గలవాడిగా రెండు రాష్ట్రపతి బంగారు పథకాల్ని సాధించిన పాణి లేచాడు వినయంగా సుమారు ఇరవై ఏడేళ్ల వయసున్న పాణి పుట్టి పెరిగింది ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనే స్వశక్తితో ఆ స్థాయికి ఎదిగిన తెలుగు యువకుడతడు పరిశోధన ఎక్కడ ఎలా ప్రారంభిస్తారో మీకే వదిలిపెడుతున్నాను మిస్టర్ పాణి మిమ్మల్ని మీరు నిరూపించుకోగలిగే గొప్ప అవకాశమిది ప్లీజ్ కీప్ ఇట్ అప్ ఆ రోజే హైదరాబాద్కి ప్రయాణమయ్యాడు సిబిఐ ఆఫీసర్ పాణి సహజంగా ధైర్యవంతుడు తెలివైన వాడిగానే కాక దూకుడు కూడా ఎక్కువ అతడికి ఒకటి రెండు సార్లు సిబిఐ చీఫ్ అతన్ని హెచ్చరించింది కూడా అదే విషయంలో తెలుగు రాష్ట్రంలో పరిశోధనకై చాలా ఆసక్తిని చూపించే పాణి ఈ మధ్యనే సెమంత్ మరణం తర్వాత అనుమానాన్ని ప్రకటిస్తూ తనకి అవకాశం కల్పించమన్నాడు కానీ అంగీకరించలేదు సిబిఐ డైరెక్టర్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరినప్పుడు లేక కేంద్రం ఆదేశిస్తే తప్ప సిబిఐ రాష్ట్ర పోలీసుల పరిధుల్లోకి ప్రవేశించే అవకాశం లేదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిబిఐ సహకారం కోరదు ఎందుకంటే సెమంత్ అనబడే ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ మరణానికి కారణం తీవ్రవాదుల చర్యగా నివేదికని పంపింది కాబట్టి కేంద్రం ఆదేశించాలి అంటే ప్రభుత్వంపై రాజకీయ నాయకుల ఒత్తిడి కావాలి కేంద్రంలోనూ రాష్ట్రంలోనూ ఉన్నది ఒకే పార్టీ అయినప్పుడు రాష్ట్ర పార్లమెంటు సభ్యులు కేంద్రంపై అలాంటి ఒత్తిడి తీసుకురాలేకపోయారు అంతకు మించి దేశ ఉప ప్రధాని సుదర్శన్ రావు తెలుగువాడు కావడము మరో కారణం అయితే ఎక్కడో ఏ రాష్ట్రంలోనో ఓ మండలాధ్యక్షుడు కిడ్నాప్ చేయబడితే దాన్ని శాంతి భద్రతల సమస్యగా చర్చించే ప్రతిపక్షాలు సెమంత్ మరణాన్ని ఎందుకు పట్టించుకోలేదు అన్న విషయం పాణి సీరియస్గానే ఆలోచించాడు ఆ తర్వాత తెలిసింది ప్రతిపక్షాల్ని ఉప ప్రధాని తెలివిగా అదుపు చేయగలిగాడని అక్కడే ఓ అనుమానం మొదలైంది అసలు సెమంత్పై పాణి అంత ఆసక్తి చూపటానికి కారణం అతడు మరో ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ కావడం ఒకటే కాదు అకాడమీలో ప్రొబేషనర్స్గా ఒకేసారి ట్రైనింగ్ పూర్తి చేసిన వారిద్దరూ ఒకప్పుడు ప్రాణ స్నేహితులు ఆ తర్వాత వారిద్దరి మధ్య స్నేహం కొనసాగకపోవటానికి కారణం ఇద్దరూ ఒకే అమ్మాయికి దగ్గర కావాలని ప్రయత్నించి ఇద్దరిలో ఒకరే సాధించగలిగారు ఆ గాయమే సెమంత్కి పాణిని దూరం చేసింది కూడా అలా ఒకనాడు ఇద్దరిని ఆకట్టుకున్న అమ్మాయి రేవతి 
వితంతువుగా మిగిలిన సెమంత్ భార్య ఇంకా ఉంది కథ కొనసాగుతుంది వీడియో చూసిన వెంటనే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు అలాగే వీడియోస్ని షేర్ చేయండి ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని చూడండి ఇటువంటి మంచి మంచి నవల్స్ వస్తూ ఉంటాయి మన ఛానల్లో ఇంకా మళ్ళీ వచ్చే వీడియోలో కలుసుకుంటానండి అంతవరకు సెలవు నమస్తే